quý vị, trường sinh học từ khi Đức Sư Tổ Dasira Narada sáng lập cho tới bây giờ đã mang lại lợi ích cho mọi người khắp nơi trên thế giới và cũng như là tại Hoa Kỳ này. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Diamond Seafood thuộc thành phố Westminster. Hôm nay thì thầy Tạ Duy Thành cùng với tất cả các học viên trong trường sinh học sẽ làm một cái lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Sư Tổ và thông qua đó là muốn cho mọi người biết về cái môn phái những cái lợi ích khi mà học cái môn trường sinh học này và cũng như là những cái vấn đề à, tình thân khác nữa à, mà các học viên chia sẻ với nhau à, trong cái ngày họp mặt à, vui mừng à, Đức Sư Tổ à, Dachira Narada à, sinh ra và cũng như là để đem lại à, lợi ích cho nhân loại. Các môn sinh, trường sinh học và thân hữu gần xa từ khắp nơi đã trở về buổi họp mặt. Nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 177 của tổ sư Dasira Narada. Thiền sư Dasira Narada sinh ngày 24 tháng 10 năm 1846 tại thành phố Colombo của Sri Lanka. Trong một gia đình tri thức vô cùng danh giá. Sri Lanka là một đảo quốc với đa số dân chúng ở đây đều theo Phật giáo ở Nam Á. Khi lớn lên, thiền sư Dasira Narada du học tại Ấn Độ và đã đậu bằng tiến sĩ triết học. Rồi ông đã trở thành một quan chức cao cấp của chính phủ. Ông là con trai duy nhất và niềm hy vọng quý giá cho cả gia đình. Mặc dù cha ông muốn ông tiếp nối thành công trên con đường công danh, thế nhưng thiền sư Dasira Narada đã không từ bỏ ý định tìm kiếm sự giải thoát về tinh thần. Là một quan chức cấp cao trong chính phủ được trọng vọng. Nhưng ngày Dasira Narada đã từ bỏ tất cả để tìm vào dãy núi Himalaya tu tập. Sau 18 năm tự tu luyện miệt mài trong hang núi, Thiền sư Dasira Narada đã tự khai mở được luân xa của mình. Thiền sư Dasira Narada đã xuống núi, đi khắp mọi nơi trên thế giới để mang những kinh nghiệm có được sau 18 năm tu luyện nhằm giúp đỡ mọi người. Một ngành học thuật thiền mang tên trường sinh học đã được khai sinh. Trong sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 177 của tổ sư Dasira Narada, còn có sự tham dự của các dân cử vùng Nam California như dân biểu tiểu bang trí tạ, Cô Anh Nguyễn, đại diện văn phòng dân biểu, M. Tiêu, trị trưởng Westminster Shackley Tri Nguyễn. Đại diện chính quyền Fountain Valley là thị trưởng Patrick Hepper, cùng hàng trăm môn sinh của trường sinh học. Nói với chúng tôi, thầy Tạ Duy Thành cho biết. Quý vị đây là thầy Tạ Duy Thành. À, thưa thầy, à, trong cái ngày mừng Đức à, Sư Tổ à, Dasira Nanada hôm nay đó, thì thầy muốn nói với tất cả mọi người, đặc biệt là những học viên theo học cái trường phái trường sinh học này như thế nào thưa thầy? À, thì à, cứ hàng năm à, vào à, dịp tháng 10, hoặc cuối tháng 10, thì à, tất cả mọi nơi trên thế giới, chứ không phải riêng cái 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 viện trường sinh học này, tất cả mọi nơi trên thế giới đều tổ chức cái ngày sinh nhật của Đức à, Tổ sư Dasira Nanada của cái môn học trường sinh học. À, thì à, hôm nay tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các anh chị em à, trường sinh học trên toàn thế giới à, chúng ta ghi nhớ cái ngày sinh nhật của đức tổ sư Dasira Nara mà không có nghĩa rằng là chúng ta tới đây là chúng ta chỉ có mừng vui ăn uống à, mà chúng ta còn nhìn theo cái đường đi của ngài nhìn theo cái 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 cuộc hành trình của ngài từ lúc ngài à, sinh ra tới lúc ngài lớn lên và ngài đã tìm có con đường để mà à, giúp cho mọi người à, được à, cái được cái sức khỏe đồng thời giúp cho người thay đổi cái cái tính tình của con người để sống cho nó phù hợp với tất cả mọi mọi người mọi người mọi dân tộc trên toàn thế giới cái 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 cái, cái môn trường sinh học nó không phải là một cái môn phái nó chỉ là cái môn học nhá là một cái môn học chứ không phải là môn phái phải tại vì bây giờ là rất nhiều môn phái khác nhau đó là mỗi mỗi môn phái đều cho mình là là hơn cả môn phái nào cũng cho mình là hơn cả đó, do vậy là khi mà Đức Tổ sư Dasira Nara tìm ra được cái, cái cái phương pháp này thì Ngài nói, nói với chúng tôi rằng là hãy coi cái này như là một cái môn học, đừng coi nó là một cái môn phái. Đó, và khi mà gọi nó là cái môn học đó thì nó có thể phổ biến rộng rãi ra tất tất cả trên toàn thế giới. Đó, thí dụ như là cái môn đạo đức, đạo đức học, cái môn đạo đức học nó không có thuộc cái môn phái nào cả, nó không có thuộc tôn giáo nào cả. Nhưng mà nó đi vào từng lòng người, tất cả mọi người, tất cả tôn giáo và tất cả dân tộc đều là, là 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 ai cũng muốn học về cái đạo đức học cho nên cái môn này nó chỉ là cái môn học và nó đi ra khắp trên toàn thế giới à, cái năm 1972 đó là cái năm đầu tiên mà những người Việt Nam đầu tiên được học cái môn học này 
đó, qua người học trò của cái đức tổ sư đa si ngài đã đến việt nam đó, và và ngài truyền dạy cho năm người đó, năm người và tới tới năm 1980 đó, thì có một số anh chị em trong năm người đó đã di tản qua những nước nước ngoài và qua nước mỹ và năm 1980 là một trường sinh học được phát triển ngay ở tại mỹ ngay tại mỹ và khoảng chừng cuối cuối thập niên 80 là trường sinh học mở một cái viện cái viện là viện nghiên cứu năng lực vũ trụ quốc tế ở trên missouri san luis missouri đó. và từ đó cái môn học là đi ngược trở lại việt nam đó. và tiếp tục lan truyền ra toàn thế giới cũng lần đầu tiên em được anh hỏi em thì em cũng nói thật là vô trong này là em cũng trị bệnh thôi rồi từ mình vô mình học mình trị bệnh thì mình cảm thấy mình được khỏe à, cái, cái sự đau đớn của mình bớt đi thì mình à, theo học và mình theo học ở đây là để giúp cho những người bệnh đến sau cái đó là dạ bản thân em đã có kết quả và em đã theo các anh chị và theo thầy để học cái lớp này và từ đó mình học hỏi và mình giúp cho những người bệnh à, bệnh nhân đến sau và tất cả rất à, có hiệu quả thì mình chia sẻ với anh như vậy thì cũng qua qua một duyên của gặp một người bạn đó họ cũng ở trong cái trường học này rồi thì họ giới thiệu mình tới để để coi cái môn này đó thì khi mà mình tới thì mình thấy nó rất là tốt cho cũng như cái là cũng như thương yêu mọi người thành ra cái đó là cái điều mà mình muốn bây giờ cái này không phải là tự mình cảm thấy trong người mình cảm thấy như vậy chính vì vậy mình khi mà mình cảm mình không có sự bắt buộc và phải làm tự mình mình cảm thấy thì cái cái đó là cái niềm niềm tin của mình mình niềm vui của mình để để mình làm theo mà mình cái lúc đó mình mới xả tâm ra mình làm dạ, dạ. thế đó là anh hùng trần một học viên đã tìm thấy được cái lợi ích từ môn trường sinh học sau nghi thức chào cờ khai mạc là phần dân hương lên đức tổ sư dasira narada thầy tạ duy thành Người thầy của trường sinh học Nam Cali Thay mặt ban tổ chức Phát biểu về mục đích cũng như tinh thần Của sự kiện mừng sinh nhật Có những chia sẻ từ các môn sinh Đã theo đuổi môn thiền học đặc biệt này Về những ân ích mà học đã nhận được Từ chính bản thân Trong đó có cả hai MC hôm nay đó Là MC Hương Thơ và Răng Buổi họp mặt mừng sinh nhật này Còn có các tiết mục văn nghệ Góp vui cùng chương trình sổ số trúng thưởng những người luyện tập môn trường sinh học luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nhờ thu hút được các mối quan hệ tốt đẹp mà họ có được. Thiền trường sinh học Dasira Narada giúp cơ thể có được một trí tuệ sáng suốt, giúp người tập có một tâm thức thanh tĩnh. Do đó mà họ có thể dễ dàng giải quyết mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Phạm Khanh và nhóm phóng viên Lít Đô Sài Gòn TV, tường thuật từ thành phố Westminster.